sinasabi ngayon. That is understanding. Bakit kaya nasabi ito may, may pinagdadaanan? So, kapag inintindi mo ang pinagdadaanan o ang pinagdadalingan nung nagsalita, then you will come to an understanding. Ah, siguro ganito. And then you will speak. Ito ba ang ibig mong sabihin, kapatid o mahal o kasawa? Ito ba yung ibig mong sabihin sa akin? Makikilig yung isa. So it's a, a two-way process. It's a, it's a two-way ticket. Uh, yung topic na to dapat kagabi ko na-present at ngayong umaga kayong listening. So let me quickly go through listening. And let me share with you again some facts and statistics. Fact is, listening is the most neglected and least understood of communication arts. Kasi mas gusto natin magsalita. Da -da 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 -da. Mahirap kasi yung listening kasi it requires efforts, it requires skills, and it requires personal personal uh, analysis. Survey results report that 47% said that their partners, their spouses, listen attentively, some of the time, rarely, or never. So, ilang libong mag-asawa ang tinanong, ito yung sagot nila sa survey. 47% of them sabi na yung kanilang asawa listen attentively only, some of the time, rarely, or never. 55% admitted the partners accused them of not listening almost or some of the time. It's like they lean forward is attentive body language. Tinanggal mo yung lean forward mo, it's an indication na you're not agreeing. Leaning slightly forward is an indication na interesado ka sa sinasabi niya. O, tapos yung relax, hindi yung matigas. We call all of this attentive body language. And lastly, listen with your mind. So when you listen, try to understand where the person is coming from. Huwag mo siyang intindihan base sa sarili mong filter, sa sarili mong standard. I'll give you an example. Isang student ay lumapit sa akin. First week of the class, nagbigay ako ng quiz. Ten items. Nakascore siya ng... Three out of ten. Lumapit sa akin, ma'am, magdagrap na po ako. Bakit? First week pa lang ng class. Hindi ko po kaya. Tingnan niyo po yung quiz ko. Three. First quiz pa lang bagsak na ako. Gusto niya niyang magdrap. Suko na. Kung ako ay kagaya ng ibang teacher lang na, gabi ka naman, quiz lang at susuko ka na. Hindi eh. Niyaya ko yung bata sa office, halika siya. Huwag mo sabi tayo. Sabihin mo sa akin. Ano ba yung... Ano ang nangyari? Three points, yes, I understand. Mababa yan. Pero, how do you take that? What does it mean to you na naka three points ka out of ten sa first place? It means po, hindi ko kaya. Kasi pag nalaman po ito ng papa ko, sasabihin niya, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Mag-shift ka na. Psychology, psychology ka pa kasi. So I listen, I talk to the, to the student, you know? Kasi yun po ang sinasabi natin eh, we have to listen with our mind. Kung mag makinig ka lang sa tayo mo, pwede rin sabihan, ang bago naman ng batang to. Hindi, malalim po ang pinagagalingan ng bata. So we sorry ba ng bata? Bakit? Dahil sa napaka-rigid na magulang. Takot na malaman ng magulang na ka-free po yun siya out of it. Sabi ko sa kanya, alam mo anak, anak, tawag ko sa kanila, alam mo anak, naiintindihan ko na pag nakakatakot mo, frustrate ang parents mo, no? Para ano sasabihin nila. Pero bakit subok? Gusto mo bang ano? Gusto mo bang bigyan ng pagkakataw ng sarili mo, mag-try ulit? Hindi ibig sabihin na bumagsak ka ngayon, babagsak ka next week ulit sa quiz ko. Gusto mo bang i-challenge kita? Give it another week. Papayag ka pa. Sige po ma. Okay? So, next week, a challenge. Pero, may gagawin ka, syempre. Mag-re-read naman ako. Talagang mag-aaral ka. Mag-aaral. So, that was a challenge. Alam niyo, itong batang ko eh, 
yung naging honor student ng graduation niya. Sa so, simple yung, you know, nakinig. Hindi po yung advice ko, hindi ako nagsin na advice. Nakinig ako. I listened with my mind. And gave the, the student an opportunity to express, express himself freely without fear, without hesitation. Tapos, in-encourage ko siya kung gusto niya. Hindi ko siya sinabing give it another way. Tinanong ko siya, gusto mo bang bigyan ng chance ang sarili mo ng another way? Kami po mga psychologists, we don't give advices. If you know of a psychologist or a counselor na nagbibigay po ng advices, faith po yun. Hindi po yun nag-aaral ng tama. Because we don't give advices. When you give someone an advice, you're giving them a ready-made solution. You're not teaching them to learn skills. Pero kung makarapot, ang aking sinasabi sa aming sarili, I can do all things through Christ. Nabahagas ka, nagtatapos ko. Magamag mga kapatid, nagsimula ko tumakbo ng alas 5. Nagtatapos ako alas 6. Pero may kailan ako. Nagtatapos ko kasi eh. I can do all things through Christ. Kaya sa ating paglawa, ang ating pinaka-inspirasyon uh, ang ating Panginoon ang katawa natin ang lahat ng mga mga those who come to me as fine rest they find strength in the worship tayo ay magtakaroon ng worship pero tayo ang lakas bakit ang ating pinag-iing muna ang ating Panginoon hindi dapat makita sa pastorio at siya ay mareklamo Nang ako ay bago nang nagawa sa NPU, CNN pa nang ako. Meron naging treasurer. Mabuti nilang siguro hindi nung ba na sa aking pamangita treasurer. Dito ba? Meron treasurer. Hindi ka nagtitigyan ng advance. Marami nung sasabihin. Pero, huwag tayo magsubo sa mga mga. Kasi kung minsan kapag tayo may problema sa office, magsusubo sa mga kapatid pagkatapos ang mga kapatid magagalit sa kakaupusina. Kung tayo magsubo ang mga kapatid. Kung sa mga sakali, pero tayo may problema at hindi binubura ng kakaupusina, magsubo tayo sa pangyayon. Iba yung kapayapakan na binibigay ng ating pangyayon. When we pray, na ang ating mga suliranin sinasabi natin sa Kanya. And when we pray, we believe that is the way to solve our problems. Why worry, Mama? Why worry? God is answering our prayers. Yung mga impossible sa ating Panginoon ay impossible. Para parang hindi natin kaya uh, gawin itong solusyon ng problema nito. Ano ba rin doon yung sinasabi ng open sesame? Yung istorya po niya. Dahil sa malapit sa mga ay sina, hinahabog ng mga sundalo. Malapit sa pagpuntaan sa mga nilipuhan ay bundok na solid rock. Pagkabila naman ay pangit, pagkatapos sinahabog sila ng mga sundalo. Nasabi ng malapit ito, open sesame na tumas yung bago na bundok. Ang nung nagbukas ngayon, siya ay lumangang pagdadaan niya, ay nagsara yung buntot na yun na, na solid rock at hindi na nakapo na mga sundalo itong dalan. Mga kapatid, sa ating mga buhay, open sesame and God is going to answer our problems. Kaya nga, yung aking kung emotion, a problem, magkakaroon tayo ng uh, ng solusyon sa pagkat if we are going to pass our prayers on Him, He gives peace when we are in trouble. His peace guards our hearts. Kaya na, ang isang mga nagawa, ang haba ang kanyang buhay, mapit sa pagkat ng Kaya na, ang sabi ng ating Kaya na, ang sabi ng ating Kaya na, ang sabi ng but the enemy by prayer and supplication with exceeding natural requests be made known unto God, and the peace of God is all understanding. All shall keep your
your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. But not despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed, always carrying about in the body the life of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in the body. For we who live are always delivered to death for Jesus.
Hi friends, uh, welcome to Villa Antonina Resort. Mayroon po kami dito na CLC Family Retreat. There. Hmm. Ito po yung venue. Maganda po yung pool at saka yung uh, mga buildings kung saan pwede tirahan ng mga bumibisita po dito. Ito po yung Villa Antonina. Ganda po ng mga puno. Halaman. Ito po yung pangalan. Villa Antonina Resort. Yun. Yun po yung misis ko ay napipicture din siya kasi mahilig po siya sa picture sa mga halaman sa nature yun po yung kanyang uh, nagustuhan at hili kanyang nakita yung pusa Bilia Antonina 